வணக்கம் நண்பர்களே ஜோதிட ரகசியங்கள் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நண்பர்களே இன்னைக்கு பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அற்புதமான ஒரு கோவில் பற்றி பார்க்க போகிறோம் என்ன கோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே இது வரைக்கும் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க நிறைய பேர் மோஸ்ட்லி சில பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் மிகவும் ஆச்சரியப்படுத்தக்கூடிய ஒரு கோவில் நண்பர்கள் அதாவது என்னென்னா ஒரு கோவிலில் நம்ம பிரசாதமாக தங்கம் வந்து வழங்குறாங்க பிரசாதமாக தங்கம் வழங்குறாங்க அது எந்த கோவில்ன்றது தான் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக நம்ம கோவிலுக்கு போனால் என்ன பண்ணுவாங்க பிரசாதமாக திருநீர் கொடுப்பாங்க குங்கும் கொடுப்பாங்க பூ கொடுப்பாங்க இல்லை பழம் கொடுப்பாங்க இல்லை பொங்கல் போன்ற உணவு இது தான் கொடுப்பாங்க ஆனால் இந்த இடத்துல ஒரு கோவிலில் பிரசாதமாக தங்கத்தை வந்து கொடுத்துட்டு வராங்க இது கேட்குறதையும் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கு இல்லையா அது என்ன கோவில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருக்குன்னா மத்திய பிரதேஷ் மாநிலத்தில் வடமேற்கு பகுதியில் அமைந்திருக்கிற ஊர் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரத்தலம் இது வந்து ரத்னபுரி அப்படின்னு வரலா வரலாற்று பெயர் கொண்ட ஒரு ஊர் அன்பர்களே இந்த ஊர் வந்து தங்கத்திற்கு வந்து ரொம்ப பெயர் பெற்றது ஓகேங்களா இங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மகாலட்சுமி கோவில் ஒன்று இங்கே இருக்குது ஓகேங்களா இந்த கோவிலில் தான் தங்கம் வந்து பிரசாதமாக பக்தர்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க பக்திக்காக மட்டும் இல்லை நண்பர்களே எளியோர்களின் வறுமையினை நீக்குவதற்கும் கட்டப்பட்ட இந்த கோவிலுக்கு வருபவர்கள் தாங்கள் செலுத்தும் அந்த காணிக்கையை பணமாக செலுத்துவது கிடையாது காணிக்கை செலுத்த ஒரு வரவங்க கூட தங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு தங்கம் எவ்வளோ கொடுக்க முடியுமோ அதை தான் ப்ர காணிக்கையாக கொடுத்துட்டு வராங்க இல்லை அவங்களால முடிஞ்ச வெள்ளி எவ்வளோ கொடுக்க முடியுமோ அதை தான் வந்து அவங்க காணிக்கையாக அந்த கோவிலுக்கு கொடுத்துட்டு வராங்க வருஷம் முழுவதுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வர அந்த கோவிலுக்கு வரங்கக்கூடிய பக்தர்கள் வராங்க இல்லையா அவங்க காணிக்கையாக கொடுக்குற அந்த தங்கம் வெள்ளியான இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மலை போல குவிஞ்சு கிடக்குற நண்பர்கள் அந்த கோவிலில் அந்த மலை போய் குவித்தப்பட்டிருக்கு மற்ற கோவில்களில் சேரும் காணிக்கையை அந்தந்த கோவில்களுடைய திருப்பணிக்கு தானே யூஸ் பண்ணுவாங்க பொதுவாக எல்லாமே அந்த கோவிலுடைய செலவுகளுக்கும் அன்றாட அன்னதானத்துக்கும் அது மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த கோவிலில் மட்டும்தான் சேர்ந்த இந்த மாதிரி தங்கம் மற்றும் வெள்ளி காணிக்கையாக சேருது இல்லையா இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து வச்சு வருஷத்தில் ஒரு நாள் ஒரு முக்கியமான நாள் அது என்ன நாள் தெரியுங்களா தீபாவளி தீபாவளி அன்னைக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அன்னைக்கு அந்த தீபாவளி அன்னைக்கு மகாலட்சுமி கோயிலுக்கு வரக்கூடிய அன்பர்கள் அனைவருக்குமே அந்த தங்கத்தை வந்து பிரசாதமாக கொடுத்துட்டு வராங்க இது தொடர்ந்து தொட்டு நடந்துட்டு வந்துட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் ஆனால் இது போல் ஒவ்வொரு வருஷமும் தீபாவளி அன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்தர்களுக்கு பிரசாதமாக இந்த தங்கம் வழங்கப்பட்டு வருது இந்த ப தங்க பிரசாதம் தினந்தோறும் வணங்கிறது கிடையாது நண்பர்களே அதனால் யாராச்சும் ஒருத்தர் போய் வாங்கிட்டு வந்துடணும் தங்கத்தை அப்படின்னு நினச்சி போனீங்கன்னா ஏன் வந்து தான் வருவீங்க தீபாவளி அன்னைக்கு அன்றைக்கி போகிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த தங்கத்தை பிரசாதமாக கொடுக்குறாங்க இங்கே இந்த பிரசாதமாக கொடுக்குற அந்த தங்கம் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து வாங்கிட்டு போகிற மக்கள் யாருமே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதை வந்து கடவுள் கொடுத்த ஒரு இறைவனுடைய அருளாக தான் அதை பார்ப்பாங்க ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லை அந்த தங்க பிரசாதத்தை அந்த தங்கத்தை வாங்கிட்டு போயிட்டு வெளியோ அதையோ யாரையும் வாங்கிட்டு போய் அங்கே இருக்க மக்கள் யாருமே வந்து விற்கவோ வா இது பண்ணவோ வாங்கவோ மாட்டாங்க அதை வந்து அவங்களுடைய கடவுளுடைய அந்த எனக்கு தந்த ஒரு அருள் பிரசாதம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அந்த இடத்துல வந்து அதை வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சு வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சுப்பாங்க தவிர வைத்து பண்ண மாட்டாங்க அப்படி வந்து ஒரு சிறப்பான ஒரு ஆலயம் அங்கே வைக்கக்கூடிய கோரிக்கைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப வறுமையில் இருக்கவங்க இல்லை ரொம்ப இதில் இருக்கவங்கலாம் வந்து அங்கே போய் வழிபட்டு வேண்டுதல்கள் மனதார வைத்துட்டு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேண்டுதல்கள் வந்து சீக்கிரமாகவே நிறைவேறுதா வந்து சொல்லப்படுது அதனால் அந்த சந்தோஷத்தில் தான் வந்து மக்கள் வந்து அவர்களுக்கு வந்த அந்த சந்தோஷத்தின் வெளிப்பாடாக அங்கே காணிக்கையாக வந்து தங்கத்தையும் வெள்ளியும் வந்து அதிக அளவில் அங்கே வந்து காணிக்கையாக செலுத்திட்டு வராங்க இந்த கோவிலுக்கு போகிறதுக்கான ரூட்டு இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கூகுள் மேப்பில் ரத்னம் மகாலட்சுமி டெம்பிள் அப்படின்னு நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணாவே உங்களுக்கு இந்த கோவில்கள் பற்றியான ஒரு பெரிய விக்கி இதுக்கு ஒரு விக்கிட்டிய பேஜே இருக்குது இது பற்றி நிறைய தகவல்கள் அதில் கொடுத்துருக்காங்க மேலும் வந்து அந்த கோயிலுக்கு போகிற வழி அது எல்லாமே அங்கே இருக்குது ஸோ அன்பர்கள் யாராச்சும் போகணும்னு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா தாராளமாக கூகுளில் சர்ச் பண்ணி அந்த மேப் ரூட் எப்படி போகணுன்ற விஷயங்களை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா நிறைய அன்பர்கள் கேட்பீங்க அதனால தான் அந்த விஷயத்தை பேசி ஷேர் பண்ணுறேன் ரத்லம் மகாலட்சுமி கோ டெம்பிள் அப்படின்னு நீங்கள் அடிச்சிங்கனாவே கூகுளில் உங்களுக்கு இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொந்தரும் அந்த கோயிலுக்கு போகிற ரூட்டு அது மாதிரி எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்ச அன்பர் ஒருவர் இந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்து அந்த
உங்க நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் நண்பர்கள் யாராச்சும் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க அவங்களுக்கும் இந்த கோவில் பத்தி தெரியட்டும் ஒருவேளை நம்ம போக முடியலனா கூட அவர்களுக்கு போகக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சா அவர்கள அதை போயிட்டு மகாலட்சுமி தரிசனத்துக்கு வந்து அவர்கள் வாழ்க்கையை செல்வகுலம் பொங்கட்டும் அப்படின்னு வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொண்டு நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி நோட்டிபிகேஷன் ஆன் பண்ணி வச்சிருங்க அடுத்தடுத்து நம்ம வீடியோக்கள்ல இது போட்டு நிறைய சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் வந்துட்டே இருக்கு எல்லாத்தையுமே நீங்க கேட்டு உங்களுக்கு வாழ்க்கையை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நன்றி வணக்கம் சிவாய நமக்கு